Corrida Sprint, Lando Norris, Red Bull e também Lewis Hamilton falando que não tem medo da nova geração. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias nesta segunda-feira em que o WhatsApp caiu, né? eu estou gravando isso aqui no período em que o WhatsApp caiu, vamos falar para vocês do seguinte, primeiro, o CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, afirmou que o planejamento da Fórmula 1 é colocar a corrida sprint em mais corridas no ano que vem, falando até mesmo na casa de um terço das corridas. Eles estão analisando, vendo as propostas para poder dar aí o sistema de pontuação e tudo isso significa que nós poderemos sim ter algumas mudanças bem legais ou não para as corridas sprint que no geral estão sendo elogiadas. Eu particularmente acredito que a corrida sprint não deveria dar o grid de largada para o domingo, eu acho que o quali de sexta deveria fazer o grid de largada para o domingo, tanto para o sábado quanto para o domingo, mas no caso da corrida sprint em si, ela deveria dar a pontuação como era antiga, né? aquela que oito pilotos marcavam pontos, o primeiro colocado marcava 10 pontos e tal, então é realmente dar um peso maior para essa corrida para ter mais movimento, mais ultrapassagem, é uma opinião minha e eu quero saber a sua aí nos comentários. Lembrando então que a Fórmula 1 está buscando ampliar esse número de corridas e sprint. Você gosta da ideia? Fala aí! Agora nós vamos para a McLaren, mais especificamente com Lando Norris. Norris falou sobre os carros de 2022 e ainda fez uma revelação muito, muito, muito interessante sobre o carro da McLaren para o ano que vem. Vamos abrir aspas aqui para o Lando Norris. É um carro bem diferente de pilotar de certo modo não é tão legal quanto o deste ano, mas com sorte acho que todas as equipes estão sentindo isso também, e veremos, não há motivos para achar que será incrível ou terrível, você só precisa fazer o melhor trabalho possível, e com sorte, na próxima temporada, chegaremos nos testes com um bom carro. A revelação que ele faz está mais para frente e nós vamos falar agora. O único carro que vimos foi o de Silverstone, o carro que temos na fábrica nem é um carro, são desenhos e alguns papéis. Não acho que veremos ainda por mais alguns meses, talvez o próximo ano. Estamos vendo desenhos para a próxima temporada, mas a cada semana há algo novo, diferente, porque há muitas coisas diferentes com o carro. Ou seja, Lando Norris está deixando bem claro que o carro da McLaren ainda nem começou a produção. É claro que de uma forma geral isso não deve ser novidade, isso deve estar acontecendo com todas as equipes. Mas ainda assim, nós podemos ver como um carro de Fórmula 1 demora para nascer, para tomar forma. Nós já estamos em outubro, mais ou menos em fevereiro os carros são apresentados, pelo menos geralmente é assim que acontece, no início de fevereiro, meio de fevereiro começam a apresentar os carros e para o final de fevereiro tem os testes de pré-temporada. Então em pouco tempo esses carros vão sair de apenas rabiscos ou às vezes projetos em um computador para então tomar vida e serem feitos efetivamente. Essa revelação de Norris é muito legal e fica aí a curiosidade para vocês também de que ele como piloto não acha que o carro do ano que vem será tão bom de guiar como o do ano vigente. E aí, o que, que você acha? Você acredita que esse carro do ano que vem vai ser bom? Vai ser bom para a Fórmula 1 no geral? Vai ser bom para a disputa? Para poder ter mais equilíbrio na categoria? Ou você acha que vai ser mais do mesmo, vai ser um carro difícil de ultrapassar e que nos proporciona domínios? Diz aí nos comentários. Vamos agora para aquele problema entre Red Bull e Mercedes, mais relacionado ao motor da Mercedes que a Red Bull colocou em xeque, se ele estava realmente dentro das regras. Isso porque nós fizemos um vídeo aqui, você deve lembrar, mas por conta de um resfriamento de ar no plenum que a Mercedes estaria fazendo fora das regras. Nós vimos que de Silverstone para cá, a Mercedes conseguiu um desempenho melhor com o seu carro, principalmente com o motor, as saídas de curva da Mercedes estão muito fortes e também a velocidade final geral do carro está muito forte também. Nós conseguimos ver que a Mercedes deu um salto de qualidade com algumas leves alterações. E aí a Fórmula 1 acabou então botando um ponto final na história, afirmando que está tudo dentro das ordens, tudo conforme as regras. Não tem alguma anomalia no sistema da Mercedes, então tudo aquilo que a Red Bull estava temendo talvez acabou acontecendo, a Mercedes achou uma forma de dar um grande salto de performance e dentro das regras. Agora vamos ver como a equipe austríaca vai reagir a isso, se eles vão trazer mais alguma atualização para o seu motor ou às vezes 
mais alguma atualização para o carro. Para o motor vai ser difícil, porque se eles trouxerem alguma atualização para o motor, muito provavelmente vão ter que trocar mais uma vez e aí Verstappen e Pérez largariam lá no fundo do grid, o que seria péssimo ainda mais numa disputa de título. E claro que a Mercedes também pensa a mesma coisa, né? a Mercedes não deve trazer mais grandes atualizações para essa temporada justamente por conta disso. Ela já vai ter que trocar o motor do Hamilton em algum momento, se ela fizer mais alguma alteração vai ter que trocar de novo e aí largaria do fundo novamente. Então vamos ver como cada uma das equipes vai reagir. Agora a notícia capa desse vídeo que você confere aí é de Lewis Hamilton falando sobre a nova geração e afirmando que não tem medo dos pilotos que estão vindo aí, que estão demonstrando um excelente potencial. Vamos abrir aspas aqui para o Lewis Hamilton. Honestamente eu não tenho medo disso, mas isso é parte da razão pela qual quero ficar na F1, porque será uma oportunidade para mostrar minha habilidade. Eu acredito que minha experiência pode ser importante para a equipe, mas também para o desenvolvimento de George, que já é muito rápido, mas certamente vai aprender comigo porque estou na F1 há mais tempo. E eu também poderia aprender com ele, não vejo problema em aprender com alguém mais jovem, não tenho medo, só quero vencer. Hamilton ainda em um determinado trecho dessa matéria que você confere aí na descrição, todas as matérias estão aí na descrição para você conferir as fontes, ele cita que sim admira a pilotagem desses jovens pilotos e claro que ele quer justificar o seu lugar na Fórmula 1. Então Lewis Hamilton deixando bem claro que está empolgado para 2022 muito por conta desses caras como Verstappen, Norris, Russell que estão crescendo a cada vez mais e que estão virando aí os protagonistas da Fórmula 1. Verstappen agora disputando o título, Norris por vezes disputando lá nas frentes, quase venceu uma corrida, fez pole position e também o Leclerc, nós vemos aí o Russell com excelentes resultados na Williams, enfim, uma nova geração que é muito forte, uma nova geração que realmente está mostrando o serviço e que nós como fãs de Fórmula 1 queremos ver esses caras com carros ali com performances semelhantes para poder ver no braço quem leva a melhor. Estou empolgado também assim como Hamilton para a temporada 2022, mas vamos ver se vai ser tudo isso mesmo. Espero que sim, porque temos ainda por exemplo o Sainz que é um piloto promissor, ou melhor promissor não, já é uma realidade o Sainz, por mais que ele não seja tão rápido quanto os outros, ele é um piloto que entrega resultados muito bons, tem o Gasly também que está fazendo um excelente trabalho na Alpha Tauri, você já deve ter reparado que o Gasly mesmo na época de Toro Rosso antes dele ir para a Red Bull ele já entregava bons resultados, aí teve aquele período na Red Bull que não foi muito legal e quando voltou para Toro Rosso e agora é Alpha Tauri fez também um excelente trabalho. Então nesse aspecto é basicamente você deixar a sua opinião quem que você acha que vai chamar a atenção da Fórmula 1 no próximo ano? Você acha que Hamilton vai dar conta de bater de frente com esses jovens pilotos sedentos por vitórias? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui e lá no Express que nós já tivemos vídeo hoje também falando da Williams. Um grande abraço, valeu e falou!